ito ang ating tatalakayin ng epekto ng kolesterol sa ating puso. Para sagutin ang mga tanong natin kung na ito, kasama po natin sa ating studio si Dr. Nanette Ray. Siya po ay isang cardiologist. Si Dr. Nanette din po ang kasalukuyang pangulo ng Philippine Heart Association. Magandang hapon po, doktora, and welcome to Good Vibes. Magandang hapon ninyo, magandang hapon sa mga nagpanood at nagpakinig, especially the IM residents of Lasal, the PHA Secretaria. Oh, hello, hello. Alam niyo, doktor, na-meets namin ang Philippine Heart Association na lang puso nga naman, no? lalo na ngayon magpapas po. Isa yan sa apektado talaga ng ating uh, kalusugan. Alam niyo po, mamaya may magandang good vibes, sorry, sa, sa atin si doktor, at mismo siya ay may, uh, meron din siyang struggle, di ba? Uh, bilang tao rin naman ang mga doktor. Sa kanyang weight, at ikikwento niya sa atin mamaya kung paano siya naka-lose ng 65 pounds, no, yes. doktora? Yes. Galing, no? So, bago yan, pag-usapan muna natin ito nga kolesterol, no, doktora? At kung ano ba talaga ang function nito sa ating katawan? Malaking bagay naman ng kolesterol. Hindi naman siya all bad, eh. No? As it is nga, meron tayo tinatawag ng good kolesterol. It's also part of the cells ng body natin, no? Kaya kailangan din natin siya. It's just that nagiging problem siya kapag sumusobra yung taas, particularly the bad kolesterol. Okay, so ano ang kaibahan nun, good and bad cholesterol? The good cholesterol, supposedly, siya yung nagtutulong din sa atin para mapaiwas or para i-protect tayo from early onset ng mga sakit sa puso. Siya rin yung parang, ano siya eh, uh, ano tawag dito? Para siyang tagalinis. Tagalinis. No, o, tagalinis, tinatanggal niya yung mga natitirang bad cholesterol sa katawan. No? Pero ang nangyayari, pagka masyadong mababa yung level ng good cholesterol, nagiging detrimental to in our situation. Pero ang mas culprit talaga is what we call the bad cholesterol. Kaya, e paano mo natin malalaman kung ano yung level ng good and bad cholesterol sa ating katawan? Doktora? It's basically taken during a blood examination. So, minsan kasi po kapag nagpapacheck yung mga kababayan natin, ang cholesterol nila, ang pinapacheck lang nila, total cholesterol and triglycerides. We have a, what we call the lipid profile, which contains yung bad cholesterol, the good cholesterol. Yun yung pinakasimple na examination na pwedeng magawa para makita talaga kung gaano kataas yung level ng bad cholesterol aside from the triglycerides. Ano, ano, ano po ang uh, tamang level ng bad cholesterol? Um, okay. So, anong nakakita doon? Hindi naman kasi nakalagay good or bad. Eh. Ano yung LDL? LDL is what we call the bad cholesterol. Okay. HDL is the good cholesterol. Okay. okay. So kung mataas yung HDL mo, okay yun? Mas maganda siya. Okay. Kung ma Pero kung masyado mataas ang LDL mo, hindi rin siya masyado okay. Kahit na okay yung <coughs> HDL mo. Oo. Oh, okay. okay. Ngayon, pag tinignan mo kasi sa laboratory, may mga normal values ang LDL at saka HDL. Mm -hmm. Pero yung cut-off natin ng normal value for a person, nagbe-depende sa risk factor niya. So like, kung ang tao ay totally walang risk factor, pwedeng mas mataas ng konti yung LDL. Pero it shouldn't go beyond a certain level. No? Pero kapag ang isang tao ay may sakit sa puso, may diabetes, then we're aiming for much lower LDL levels. Kasi minsan makikita natin, LDL level 131. No? Pag sa, papasok siya sa cut-off ng normal eh, for the laboratory. is normal. No, or papasok siya sa cut-off okay. ng normal. Pero, if we're talking about someone na may diabetes, we're talking okay. about someone na nag-attack na sa puso, ang 131 masyado okay. mataas. It's too high. What we want is a level of below 100 at kung pwede nga below 70 pag mga high-risk patients. So, nagde-depende yung normal value okay. or yung target value depending on the risk factor of a patient. So, kung ikaw, madalas marami yung nag-maintenance sa kanilang uh, high blood, no? Yes. Uh, sa kanila, ano ang normal? Actually, pag may hypertension ka, risk okay. factor na yan eh. And then, iksama mo pa yung ibang risk factor. So, pinaka-ideal talaga, kung hypertension lang, pwede below 130, pero ideally, ita-target mo pa rin below 100 as much below as possible. Ito na ko nga yung LDL. Ay, yung triglycerides. Triglycerides is also part of the cholesterol level. Okay. Um, usually, pag mga diabetic patients, matataas ang triglyceride levels naman okay. yan. Okay? It becomes a risk factor also kasi ang tendency mo, pag masyadong mataas ang triglycerides mo, you produce more of the bad cholesterol. Mas okay. nagpo-produce siya lang yung hindi magandang klase ng cholesterol pag ang taas ang triglycerides mo. And then, subsequently, pag sobrang taas ang <coughs> triglycerides mo, pwedeng magkaroon ka ng pancreatitis o mamagaan yung labay mo. 
because of the very high levels. Now, a lot of patients, pagka nakikita nila yung mga sobrang taas ng triglycerides, a tendency, the sugar also goes up. It goes hand in hand. Eh. So, kaya kalamihan ng mga diabetic patients, usually matataas din yung triglyceride levels. And it's highly affected by food. Ayan, speaking of food, uh, Doktora, ano ba ang mga pagkain na source ng good cholesterol and bad cholesterol? <coughs> The bad cholesterol generally no would be yung mga saturated fats, no yung mas masyadong maraming taba sa pagkain yan mga sources yan animal fats, no? Okay, those, those are basically sources of bad so, cholesterol. So, doktora kare-kare, lechon, yes, uh, baka, uh, lechong baka, lechong eh manok. If you're eating too much of that, sa so, manok it's more of yung bala, yung bala, oh, yung masarap na portion ng mga hita, pakpak, yan. Yun yung mataas. Pero pag good cholesterol naman it's more on Crispy mga nuts. Oh. It's more on mga nuts. Okay. Uh, fish. Fish is is, okay. Okay. Yung taba ng fish po is considered as okay, good cholesterol. Okay. Okay. So, kahit kainin ko yung taba ng bangus. Yes, pwede na po siya. <laughs> Diba? Or ng salmon, masarap yun eh. Yes. Okay. So, I... Uh, good sources of good cholesterol. Oh. Salmon, uh, tuna, napatuna. Okay. And nuts pala. Nuts. So, kahit peanuts. Oh, peanuts. All types of nuts. All types oh, of okay. nuts. So, kasi ibang nuts, mahal dog eh. Huwag <laughs> <laughs> nyo na sigurong, ano, eh, di ba yung ibang peanuts, dog, ay Ayun. talaga naliligo sa mantika. Uh -oh. Diba? Saka, oh, <laughs> pagka naliligo sa mantika, kaya pa ulit-ulit, diba? Ano pa, hindi naging saturated. At saka minsan, pagka yung nagpiprito ka, sometimes nagprito ka ng baboy, for example, oh, oh. diba? So, ang tendency natin, para makatipid, nire-recycle natin yung Mantika, mantika to use it for pagpiprito ulit. That's already full of saturated fat. Kasi nandun na lahat yung taba ng baboy eh. Kaya usually, what we advise kung magpiprito po kayo para hindi siya manikit sa kawali, pwede yung i-wipe mo lang ng konting mantika and then i-allow mo na lang yung baboy na magmantika on its own. Oh, so, oh, 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 and then oh, after that, tapon mo na yung mantika. Huwag po kayo paulit-ulitin pala yung masama talaga yun. No? Talaga nakakataas ng bad cholesterol. Ngayon, Dok, gaano kadalas dapat magpa-check ng level ng cholesterol sa katawan niyo sa amin? Yung tama ba? Lipid? Yeah. Lipid profile. Profile, yes. yes. Blood test lang yun, diba? Blood test lang siya. O may fasting lang yun na 12 hours. Okay, yung fasting, yes. Hindi yun yung fast, fasting blood sugar. Yun. Fasting blood sugar for the sugar. For the sugar, yun. So, ito yes. yung uh, lipid profile so, naman doon. Fasting yun siya. Usually, mga 10 to 12 hours fasting siya. Uh, Gano'n kadalas, actually, depende rin on the risk factor ng pasyente. Usually, kung maganda naman and you're just doing it for regular checking, pero yung mga ilang kang risk factor, once a year would be good enough. Okay. Uh, pwede na yan, once a year. Kung totally normal, wala kang kahit na anong risk factors, kahit once every two years, pwede yan. Pero kapag ikaw ay already may mga risk factors ka on maintenance ka of medication, hindi pa masyadong controlled ang cholesterol mo, at the, at, the, uh, at the start of the treatment, we usually check it a month after. Mm -hmm. no? And then subsequently, depending on the control, pwede nga every 3 months, kung mas maganda na yung control, every 6 months. Ngayon, doktora, kung masyado na ang mataas ang level ng cholesterol mo sa katawan at or kunyari, Sana ako niya, hindi mo alam na mataas pala yung bago cholesterol mo. Anong pwede mangyari sa iyo? Ang problem kasi natin dito, pag masyadong mataas yung level ng bad cholesterol, magkopa siya ng pagbabara sa ugat ng puso. Pero, hindi lang kasi sa pagkain na kukuha yung cholesterol eh. Mismong sariling atay natin, gumagawa ng sarili ng cholesterol. Kaya minsan nagtatanong yung ibang patients, Dok, bakit hindi naman ako kumakain ng masyado mataba? Pero mataas pa rin yung cholesterol level ko. It's because yung liver po natin also produces about 70%, 70-75% is produced by our own liver. Only about 20-25-30% yung nanggagaling sa pagkain natin. So kapag meron kayong very strong family history ng mataas na cholesterol, particularly yung meron tayong mga hereditary forms ng mataas na cholesterol, yung familial hyperlipidemia, no? Ito po yung bata pa lang sila, ang taas-taas na ng cholesterol so, nila. So, kahit na um, healthy eater naman, hindi naman kumakain masyado ng matataba? Pwedeng tumaas ang cholesterol okay. mo, depende rin sa lahi. And the problem, kung member kayo nung, if you have that familial hyperlipidemia na tinatawag, mm -hmm. no? 
even at a very young age, mataas na mataas na ang cholesterol ng mga to, yung mga bad cholesterol. It's usually reaching the levels of 190, 200 okay, plus. Kahit ikaw ay bata? Kahit ikaw ay bata. Kaya po hindi assurance yun na porke bata ka, eh, exempted ka. So, anong pwedeng gawin ng bata? Uh, I mean, syempre yung bata, kumakain niya ng fried chicken or mga, di ba? Pag hereditary forms, syempre, it has to undergo treatment talaga. Okay. So, para mailigtas sila, may treatment yan. Kasi ang problem, kung hindi makoparit yan at yung hereditary form siya ng hyperlipidemia, pwede silang mag-atake sa puso ng maaga. So, even be before the age of 30, pwede silang may mangyari, atake sa puso at mamatay. Ngayon, for the general population naman na wala nitong hereditary form na to, um, Tendency kasi natin, di ba, pagkabata, sige, okay lang, pakainin mo ng pakainin ng kahit na ano. Kahit ano. Oo, because we have the thinking na pagbata ka pa, you're relatively safe mm -hmm. from developing a problem, but not. Kasi studies have shown po na yung pag-develop mo ng atherosclerosis or yung pag-deposit ng cholesterol sa mga ugat natin starts even before the age of 10. No, ah, nagsisimula na yan. Kahit yan, na healthy ka. Kahit na healthy ka, o. Oh. Even okay. before the age of 10, nagsisimula na yan yung mga early lesions ng, ng atherosclerosis, nag-start na yan, and then nagde-develop lang yan over time. Until darating yung panahon na magkakaroon ka na ng atake sa puso, this usually comes at a later age na. Okay. So this is basically a silent problem. No, wala kang mararamdaman makikita mo lang siya kapag nandun na sa point na masyadong malaki na yung bara and then you start developing the symptoms na nagsasakit ang dibdib mo mm -hmm. or for some cases, ang first manifestation nila, atake sa puso. Atake sa puso. Dok, yung bata, paano ko malalaman kung yung anak ko eh, baka may bataas pala ang cholesterol? Actually, yung sa mga bata, the familial form, yung mga, yung mga namamana, mm -hmm. makikita mo naman yan sa mga older relatives. No? Mm -hmm. Pagka may mga older relatives na masyadong mataas yung cholesterol level nila. Kapag isa din sa pag-iisipan mo minsan yung kapag may history ng very early death na secondary sa atake sa puso na age 30, age 40 ah, okay. nag-aatake na agad sa puso especially uh, mag-iisip ka na baka mamaya there's a problem no? sa pamilya mo. Sa pamilya. Oh, oh. So may peso ba pag sa bata? Uh, Pwede, pwede ba silang kunan ng lipid? Wala kasi ba? tayong I, I think the pediatric pediatric ah, cardio would so be the, in the best okay. position to say kung kailan, pero kasi wala tayong recommendation talaga how early okay. sa mga bata. Oo, okay. Yeah, so the pediatrician would be the best consult for that man. No? Pero sa ating pagbabalik, no, pag-uusapan namin nito ang kanyang inspiring story, no, tungkol sa kanyang uh, journey for uh, good health, no. At syempre, questions po ninyo kanya pong sasagutin. At kung mayroon pa kayong good vibe sharings, 